Buongiorno ragazzi, oggi siamo qui ancora a Managua e siamo felicissimi perché proprio ieri, pensate, è arrivata una persona dall'Italia, qui in Nicaragua, un viaggiatore che è venuto a bussarci stamattina al nostro furgone per svegliarci. Ci ha portato un pacco speciale dall'Italia, noi ci eravamo sentiti per scambiarci delle informazioni. Lui si chiama Alessandro e sta viaggiando il mondo a bordo di un pick up con un modulo montato dietro che adesso vi faremo vedere. Finalmente è entrato in Nicaragua e andrà fino in Messico. Ma vi racconterà lui la sua storia, noi siamo felicissimi di presentarvelo perché è un esempio di viaggio molto importante per noi, ci ha raccontato la sua vita e sicuramente siamo orgogliosi di raccontare nel nostro canale questa storia. È arrivata anche se è stato bellissimo perché stamattina ci ha svegliato, ci ha bussato al furgone, abbiamo passato un po' di ore a parlare con lui, ha tantissime storie da raccontare perché ha girato veramente tanto e è una persona che ha molto da, da condividere, quindi vi vogliamo presentare Alessandro, farvi vedere il suo mezzo che è bellissimo e ci ha portato una cosa che io mi sono emozionata adesso io adesso la faccio vedere. faccio vedere andiamo a trovarlo perché stava riparando il tergicristallo c'è sempre qualcosa da riparare sui nostri mezzi e... però aspetta guardate cosa ci ha portato vai perché... fai vedere fai vedere eccolo no è stata un'emozione che non potete capire vedere questo parmigiano me lo volevo mangiare a colazione col caffè veramente mm. felicissimi emozionati quasi avevo le lacrime agli occhi veramente Alessandro ci ha portato da Firenze esattamente due giorni fa da quando è partito il grana ragazzi due bei pezzi di grana che ci mangeremo gustandolo ma grana o parmigiano? No, scusate parmigiano. Parmigiano, parmigiano, parmigiano che poi ci sono alcune persone che si offendono se sbagliamo comunque andiamo a vederlo va ve lo presentiamo Puliamo bene la telecamera perché vi dobbiamo far vedere Alessandro dall'Italia, due giorni fa è partito, eh? Eccolo qua! È partito per recuperare la macchina, era un anno, in un almacen fiscale in Costa Rica, a San José. Poi mi è arrivato un documento dove dovevo venire a riprendere la macchina, se no c'era il rischio che me la sequestrassero. E siccome è una parte di corpo, questa macchina, non potevo farne a meno. E allora sono partito, dico sono perché i viaggi che abbiamo fatto erano sempre insieme alla mia moglie e soltanto questa volta non poteva venire. Allora ho detto vabbè, allora vorrà dire che andrò da solo. A ieri mattina alle 5 sono partito da San José e sono arrivato da questi ragazzi dopo aver passato il, il, il border di... Costa Rica con Nicaragua. con Nicaragua dove mi sono stressato il, la linea dello stress era arrivata a fondo scala <ride> comunque sia poi come tutte le cose si riesce a superarlo e, e sono qui in attesa di, di partire domani mattina per entrare in Honduras se ce la faccio con lo stesso permesso del, del covid vediamo un attimino chi ci segue sa le difficoltà di attraversare le frontiere in questo periodo e eh, quindi la ricordiamo prima... che Alessandro può entrare in Nicaragua dal Costa Rica perché la frontiera è aperta nel senso opposto ma noi che siamo in Nicaragua non possiamo entrare in Costa Rica quindi lui adesso è diretto in Messico e ed è tutto aperto, ed è tutto aperto per lui a parte la burocrazia delle dogane avrà strada fa, libera sì. E adesso vi facciamo vedere il suo mezzo e vi racconterà la sua storia perché con questo mezzo ci ha girato il mondo ed è un mezzo italiano. Eccolo qua. Allora, in Italia come si chiama questo tipo di veicolo ricreazionale? Allora, come si chiama non lo so. Diciamo <ride> che è un pick up che ha 29 anni, 660.000 km. E sul pianale di questo pick up c'è questa cellula abitativa in vetro resina che praticamente rende tutti questi due mezzi, sia la cellula che la macchina, un piccolissimo camper su un motore che è il vecchio motore Toyota aspirato 2008, quattro ruote motrici, che praticamente è inarrestabile e quando si rompe qualcosa si cambia, si sostituisce e si riparte.
Eh, questo è stato... Questo è il primo viaggio, no. giusto? No, è il primo no, di andiamo là. prima di là. Allora, allora. Prima di là. <ride> andiamo, andiamo in ordine detto, cronologico. Il primo, il primo viaggio è stato ecco. quello a Samarcanda, ah. non, non si vede più. Questa è l'Asia centrale. Vede. Praticamente siamo partiti dall'Italia, si è fatta la Russia, fino a Samarcanda, in Uzbekistan. Turkmenistan, siamo rientrati dall'Azerbaijan, Gior Georgia, Turchia. Ma questo è un viaggio fatto quando ancora io e mia moglie lavoravamo. Poi nel 2012 siamo andati, abbiamo finito di lavorare <ride> e abbiamo fatto quello che era da anni che speravamo di fare. il primo grande viaggio allora siamo partiti da Firenze dopo aver preso tutte le informazioni possibili che potevamo raccogliere siamo partiti attraverso la Bulgaria, la Turchia, l'Iran e poi siamo entrati in Pakistan dopo il Pakistan si è fatto il Nepal e poi siamo entrati in India in India abbiamo fermato la macchina a Varanasi dopo tre mesi. Siamo tornati in Italia perché non è che andiamo via sei mesi e lasciamo tutto. Noi a casa abbiamo le bollette da pagare, ci sa da pulire tutte le cose. Abbiamo la figlia naturalmente, per cui ci prendiamo uno spazio, troviamo un posto, si spera sicuro, per lasciare la macchina dei mesi e torniamo a casa. Dopodiché anche in funzione dei clima che andiamo a trovare, rimpostiamo il secondo viaggio e noi siamo ripartiti da Varanasi e abbiamo fatto tutto il sud dell'India fino al Kerala, siamo risaliti su per Mumbai e poi dopo abbiamo fatto il viaggio di ritorno praticamente dal Pakistan facendo una strada alternativa in Iran e siamo tornati a casa. Sei mesi, 60.000 km, praticamente non c'è stato nessun problema con la macchina perché chiaramente ci sa una forma di simbiosi ma anche con, la, con le persone che incontriamo non c'è mai stata nessuna difficoltà nel momento che c'era qualche problema abbiamo chiesto e abbiamo trovato persone che veramente avevano il piacere a darti una mano e questo ti, ti riempie veramente no? di, nel fare un viaggio incontrare persone sconosciute che non, non rivedrai mai più e che nel segmento che incontri se hai un problema sai che c'è questa relazione incredibile. e abbiamo fatto la Mongolia. Allora, la Mongolia io parto sempre molto ottimista, però è un viaggio abbastanza impegnativo anche perché mh, andando da soli, siamo io e mia moglie con solo una macchina e qualsiasi problema che si incontra te la devi giocare praticamente. È andato tutto benissimo, a parte un problema in Kazakistan che mi era partito un cuscinetto che non era reperibile in Kazakistan. Abbiamo dovuto mettere la macchina in un carro attrezzi in Kazakistan, portarlo in Russia per fare questa riparazione. Una volta fatto la riparazione eh, abbiamo continuato il viaggio, 
siamo arrivati fino al lago di Baikal ah, e ora qui è sparito tutto perché il sole cuoce tutto c'è il lago di Baikal che è una cosa meravigliosa, siamo veramente nel cuore della Siberia. Siamo entrati in Mongolia, si è fatto una parte del deserto di Gobi. In un giorno di strada incontravamo due macchine, degli spazi immensi dove c'è soltanto sole, luce, terra, aria e poi gli animali che incontri e le pochissime macchine che incontri. Dopodiché eh, siamo riusciti dalla Mongolia, siamo tornati su in Russia e si è fatto praticamente tutto il rientro dalla Siberia fino a Mosca. Poi una volta tornati in Italia siamo rientrati giù. Tre mesi di strada, una macchina che non ha dato nessun problema neanche quando ci siamo infilati in un fiume <ride> che sono dovuto andare a cercare un, trattore, un trattorino per, per uscirne fuori, però insomma vai a cercare, trovi le persone disposte e siamo usciti fuori. Io una domanda gliela volevo fare perché noi non conosciamo l'Asia e l'Europa come da viaggiatori, conosciamo la Panamericana, però volevo chiedergli chi volesse intraprendere un'esperienza come la sua, quali problemi burocratici si hanno nel passare le frontiere con un veicolo italiano. Cioè questa cosa se una persona la vuole fare dall'Italia domani, partire magari non in questo periodo, la può fare tranquillamente, cioè che cosa è necessario? Allora, quello che mi sento di dire è che chi vuol fare questo viaggio e ha fatto l'attraversamento delle frontiere del Centro America, tutto il resto è in discesa. Wow. Perché veramente ci sono le pratiche burocratiche, però a parte ora c'è qui la situazione di Covid che peggiora, mette dei tempi, ma non è niente di peggio di quello che sono le frontiere qui. Ci sono le situazioni burocratiche, ma voglio dire... In Asia devi fare il carnet de passage obbligatorio, però se devi fare la Russia, Pakistan, Mongolia, India, non c'è bisogno di carnet, per cui andate libero. Allora, queste sono le informazioni di quando l'abbiamo fatta noi. Certo. Ovviamente, Bisogna prima di partire, c'è da vedere se ci sono state delle modifiche. Non credo, perché non, non lo so, ma insomma, comunque uno fa facilmente delle modifiche. Poi assumi più informazioni possibili e poi parti. Quello che vai incontro lo affronti e questo è il piacere del viaggio. E poi arriviamo all'avventura della Panamericana. Ecco, ha già messo il punto in cui deve arrivare, eh? perché lui spedirà da Merida, dove noi siamo stati, in Italia. E adesso ci troviamo qui in Nicaragua. Questo deve essere eh, un viaggio, boh, forse da un punto di vista un po' ambizioso. Però ho detto intanto lo cominciamo, poi andiamo a vedere dove si arriva. Se ci si interrompe prima, ci si interrompe prima, però intanto... Proviamo. Prendiamo il piacere di quello che andiamo a incontrare. Allora nel 2018 in gennaio siamo partiti, abbiamo messo una macchina in un contene e siamo arrivati a Montevideo. Abbiamo fatto l'Argentina, tre mesi, siamo ritornati a Montevideo, abbiamo lasciato la macchina, siamo ritornati dopo un anno, un pochino meno, abbiamo ripreso il veicolo e si è fatto il Brasile. Il Brasile che è, se devo dare un suggerimento, chi ha la possibilità di andare in Brasile con la macchina è veramente un'esperienza incredibile. Ci, sono, ci possono essere delle difficoltà di territorio, di clima, 
però una volta considerato questo se uno parte ha veramente un ritorno, un ritorno incredibile di questo viaggio il terzo step è stato quello di ripartire e abbiamo fatto fino a Santiago del, del Cile siamo andati all'isola di Pasqua non potevamo passare da dove partano gli aerei a Santiago e non andare all'isola di Pasqua era da quando ero un bambino che vedevo questi, me, questi monoliti di pietra che mi muovevano un immaginario incredibile ritornati abbiamo recuperato la macchina e siamo partiti verso il nord si è fatto la Bolivia il deserto di Atacama con il Salar di Uriuni, di Uriuni, scusate, è uno dei paesaggi più belli che io abbia visto in questi viaggi. Il Salar di Uriuni è veramente strepitoso. Abbiamo attraversato l'Equador, Colombia e abbiamo fatto il traghetto fino a Panama. Da Panama abbiamo, siamo ricontinuati ovviamente fino in Costa Rica. In Costa Rica ci ha fermato Covid, come ha fermato praticamente tutto il mondo. Ci siamo dovuti fermare la macchina, lasciarla in un deposito fiscale e fare un, una procedura per, per rientrare a casa. Adesso andiamo a vedere la casetta all'interno che è bellissima, noi l'abbiamo vista prima, è ben organizzata e ha vissuto un sacco di esperienze incredibili. Andiamo a vedere. Allora, è un modulo che ha vissuto un po', per cui che è più di dieci anni che viaggiamo con questa macchina, praticamente è piccolissima, però c'è tutto quello che ci può servire per viaggiare, per cui cento e lode, come si dice. Vedete, è piccolissimo, praticamente sono due metri quadri, però c'è la cucina, il lavandino, un frigorifero per avere un po' di roba fresca, un portapotti per la notte e un tavolino che diventa un letto la notte. Due spazi, due gavoni grandi, un altro spazio sotto per mettere tutta la roba di cucina è uno spazio che ci fa un po' da polmone in alto dove appoggiamo la roba per poter muovere e tramutare fra zona notte e zona giorno per poter poi muoversi bene in due per chi si adegua o si adatta dipende è un mezzo eccellente abbiamo 60 litri di acqua per cui se, se viene usata con parsimonia ti muovi bene ovviamente non, con, viaggiare in una situazione di genere non è che te apri il rubinetto ti fai la doccia un quarto d'ora cioè te la devi fare partendo dalla testa lavandoti il corpo arrivare alle gambe l'importante è non fare alla rovescia naturalmente e, e poi, e poi niente, abbiamo un pannello solare che ci permette di avere un'indipendenza per quanto riguarda eh, il computer, macchina fotografica, e le luci interne, che naturalmente c'è una batteria di servizi alimentata dall'alternatore, l'alternatore della macchina. Essendo sempre in movimento non abbiamo problemi di energia elettrica. Stando fermi in una zona dove non batte il sole, cioè dove non prende luce, Ovviamente l'autonomia diminuisce, ma conoscendo la situazione ti muovi, per cui non, non ci sono difficoltà. D'inverno noi abbiamo fatto anche l'Islanda alcuni anni fa, d'agosto nevicava, e, e abbiamo un webasto, un webasto con un serbatoio laterale esterno che fa, alimenta esclusivamente il webasto. Perché è indipendente? Perché essendo una struttura che si scarra, cioè questo praticamente si può togliere, il webasto non può essere alimentato con il serbatoio della macchina perché altrimenti sarebbe complicato agganciare e sganciare. Invece c'è un serbatoio accanto e a questo punto i 5 litri di gasolio, perché va a gasolio, 5 litri di gasolio usandolo per, per necessità vai avanti 5-6 giorni, insomma, non c'è problema. Bene ragazzi, speriamo che la storia di Alessandro vi sia piaciuta. Ora e... lo lasciamo andare perché ha un giorno per vedere le zone intorno a Managua e quindi meglio che vada perché almeno si gode la giornata. C'è il tic tac del test. <ride> che... Il conto alla rovescia. Io eh. devo ringraziare Carlo e la Serena per 
questa compagnia meravigliosa, sono ragazzi splendidi, è stato veramente un grosso piacere incontrarli. Grazie, grazie. grazie. Comunque ci rivedremo in Italia sicuramente da qualche parte. Eh... Ci vediamo al prossimo video allora. Grazie, grazie.